என்னோடய யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த லெசன் நம்பர் ஒன்னில் போட்ஸ் அண்ட் ஸ்டீம் டாபிக்கில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ட்ரொடக்ஷன் இந்த போட்ஸ் அண்ட் ஸ்டீம் டாபிக் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டாப்பிக்கை போய் படிங்க என்னோடய யூடியூப் சேனல்லே வீடியோ இருக்குது டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸை படிங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு பேசிக் லெவல் கொஷின் ஆகுது டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் உங்களுக்கு போட தெரியணும் அப்படி போட தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த போட்ஸ் அண்ட் ஸ்டீம்ஸே உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா நம்ம டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் கிலோமீட்டரை எப்படி மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறது கிலோமீட்டர் பர் ஹாரை மீட்டர் பர் செகண்டாக எப்படி மாற்றுறது அதே மாதிரி மீட்டர் பர் செகண்டை கிலோமீட்டர் பர் ஹாரை எப்படி மாற்றுறது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்மால் கன்வர்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் எதில் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் அதே கான்செப்ட் தான் ஸ்பீடு டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே இங்கேயும் அதே தான் வரும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸை போய் படிங்க அப்புறமா இந்த போட்ஸ் அண்ட் ஸ்டீம்ஸ் டாப்பிக்கை படிக்க ஆரம்பிங்க ஓகேவா சரி இப்போ நீங்கள் இந்த போட்ஸ் அண்ட் ஸ்டீம் டாப்பிக்கில் அஞ்சு முக்கியமான ஃபார்ம்லாஸ் இருக்கு இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த அஞ்சு ஃபார்ம்லா இதுதான் பேசிக்ஸ் இந்த அஞ்சு ஃபார்ம்லா மனப்பாடம் பண்ணாமல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆனாலும் இந்த ஃபார்ம்ல எப்படி இங்கே டிரைவ் பண்ணாங்க எப்படி இந்த டயக்ராமை வச்சு இந்த ஃபார்ம்லாவை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் டஃப்பான கொஷினை கூட உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும் வெறும் ஃபார்மில் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு எக்ஸாம் போனீங்கன்னா உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியாது அந்த ஃபார்மில் எப்படி வந்துச்சுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா கொஷினுமே நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம் இந்த போட்ஸ் அண்ட் ஸ்டீம்ஸில் அஞ்சு ஃபார்மில் தான் இருக்குதுன்னு கிடையாது இன்னும் ஃபார்மில் இருக்குது ஆனால் அது அந்தந்த சம் போடும்போது அப்போ படிச்சுக்கலாம் ஆனால் முக்கியமான பேசிக்ஸ் ஃபார்மில் இது தான் இதை நீங்கள் படித்தாலே போதும் ஓகேவா சரி இப்போது இந்த போட்ஸ் அண்ட் ஸ்டீம்ஸில் ரெண்டு கேஸ் இருக்குது அதில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கேஸ் நம்பர் ஒன் ஓகேவா ரொம்ப ஈஸி சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் ஆனால் எப்படி இந்த ஃபார்மில் அவை எழுதுறேன்னு மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் இப்போது இங்கே வந்து ஒரு போட் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐலாண்டு இருக்குது சரி தனியாக ஒரு ஐலாண்டாக ஒரு தென்னை மரம் இருக்குதுன்னு வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ என்ன இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீம் அலை அடிக்குது ஓகேவா இப்போது இந்த போட்டு வந்து இந்த போட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கும் இங்கே இருக்கிற ஐலாண்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் ஓகேவா அந்த போட்டு எவ்வளோ வேகத்தில் அந்த ஐலாண்டுக்கு போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அங்கே இருக்க பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஏரோ மார்க் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அலை அடிக்கிறது இல்லை அந்த அலைக்கு ஒரு ஸ்பீடு இருக்கும்ல அந்த ஸ்பீடு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் இப்போ அவங்க என்ன உங்கள் கொஷனில் உங்கள் எக்ஸாமில் கேட்பாங்கன்னா இந்த போட்டு இந்த ஐலாண்டுக்கு போகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்பாங்க நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு போட் இருக்குது அலை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இன்னொரு ஃபோர்ஸ் கரெக்டா இன்னொரு ஃபோர்ஸ் நம்மளை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு போட்ல அப்ப போட்டு ஸ்பீடா போகுமா இல்ல போட்டு ஸ்லோவா போகுமா போட்டு ஸ்லோவா போகும் ஏன் ஸ்லோவா போகுது அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்திலேயே போட்டு போயிட்டு இருக்காது அந்த ஸ்ட்ரீம் இருக்குல்ல அலை அடிக்குது இல்ல அடிக்கும் போது போட்டோட ஸ்பீடு கம்மி ஆயிடும் கரெக்டு தானே நம்மளே அந்த கிராம அந்த மீனவர் சைட்லாம் பார்த்துருப்போம்ல அந்த அந்த தண்ணி அலை வரும்போது அதை எப்படி தள்ளிட்டு போகிறாங்க போட்டை எதனால் அவ்வளோ பேர் தள்ளுறாங்கன்னா ஏன்னா அலையோட ஸ்பீடும் இருக்குது அப்போ அந்த அலையோட ஸ்பீடையும் மீறி நம்ம மேலே அந்த போட்டை தள்ளிட்டு போகணும் ஸோ அதனால் இதை என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லுவாங்க அப்ஸ்ட்ரீம்னா அகெயின்ஸ்ட் த ஸ்ட்ரீம் அகெயின்ஸ்ட் த ஸ்ட்ரீம் இது கேஸ் நம்பர் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லலாம் அப்ஸ்ட்ரீம்னா ஸ்ட்ரீமை நோக்கி மேலே முந்திட்டு போகிறோம் அப்ஸ்ட்ரீம் ஓகேவா இல்லைன்னா அகெயின்ஸ்ட் த ஸ்ட்ரீம் கரெக்டு தானே ஸ்ட்ரீமுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது அப்ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லலாம் இல்லைனா அகெயின்ஸ்ட் த ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லலாம் இதில் ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ போட் இருக்கா போட்டோட ஸ்பீடு என்னது சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹார் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா போட்டுக்கோட ஸ்பீடு பின்னு வச்சுக்கிறேன் சும்மா இது அல ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் நான் என்னென்னு வச்சுக்கிறேன்னா எஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் நல்லா கவனிங்க போட்டோட ஸ்பீடு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹார் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹார் இப்போ தான் சொன்னேன் அந்த போட்டு அந்த ஸ்ட்ரீம் கிட்ட போகும்போது அதோட ஸ்ட்ரீம் ஒரு ஃபோர்ஸில் தள்ளும்போது ரெண்டு ஸ்பீடும் குறையும் போட்டோட ஸ்பீடு குறையும் ஸோ அதனால் அப் ஸ்ட்ரீமோட ஃபார்ம்லாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா போட் ஸ்பீட் மைனஸ் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் இது தான் அப் ஸ்ட்ரீம் ஸோ இந்த அப்
ரெண்டாவது கேஸ் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டாவது கேஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த போட்டு ஐலாண்டுக்கு போய் ரீச் ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா ஐலாண்டில் இருந்து போட்டு வந்து இங்க இருக்கிற கரைக்கு வரத்துக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அப்போ இதோட கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க நல்லா கவனிங்க ஒரு போட்டு இந்த அந்த தண்ணியை அடிச்சுட்டு மேலே போகும்போது அந்த தண்ணியோட ஸ்பீடும் வரனால நம்ம என்ன சொன்னோம் போட்டோட ஸ்பீடு மைனஸ் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு இப்போ இந்த போட் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி அந்த அலையோடே சேர்ந்து தானே வரும் கரெக்டு தானே அந்த அலை எப்படி அடிச்சுட்டு இருக்கோம் அது மேலே போட் வந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம்னு அர்த்தம் திருப்பி வருது ஓகேவா ஸோ டவுன் ஸ்ட்ரீம் இல்லைன்னா இது என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா அலாங் த ஸ்ட்ரீம்னு பாங்க ஸ்ட்ரீம் கூடயே அந்த தண்ணி கூடயே அந்த போட்டும் வருது அலாங் த ஸ்ட்ரீம் இப்போ மைனஸ் பண்ணணுமா ஸ்பீடை இல்லை ப்ளஸ் பண்ணணுமா நல்லா கவனிங்க நான் போட்டில் உட்காந்துருக்கேன் ஆல்ரெடி நான் ஒரு போட்டில் ஒரு ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கேன் அதை மீறி அலைக்கு மேலே போகும்போது அந்த அலையும் நம்மளை வேகமாக தானே தள்ளணும் கரைக்கு போன்னு வேகமாக தள்ளிட்டுருக்கோம் அலையும் வேகமாக தள்ளும் என்னோட போட் ஸ்பீடும் நான் வேகமாக போயிட்டுருக்கேன் அப்போ என்ன இந்த இடத்துல நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா போட்டோட ஸ்பீடும் இந்த ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடும் ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் தள்ளும் கரைக்கு அப்போனா என்ன அர்த்தம்னா பி போட்டோட ஸ்பீடு ப்ளஸ் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட்னா அந்த அலையோட ஸ்பீடு அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் டவுன் ஸ்ட்ரீமோட ஃபார்ம்லா இந்த டவுன் ஸ்ட்ரீமை நம்ம என்ன யூஸ்வலாக டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்கன்னா கேபிட்டல் வி ஸோ கேபிட்டல் யூ அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது அப் ஸ்ட்ரீம் கேபிட்டல் வின்னு சொன்னாங்கன்னா அது டவுன் ஸ்ட்ரீம் அவ்வளோதான் ஓகேவா புரிஞ்சுதா ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் டக்குன்னு மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க அப் ஸ்ட்ரீம்னா பி மைனஸ் எஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம்னா பி ப்ளஸ் எஸ்னு ஆனால் அது எப்படி வந்துச்சுன்னு இப்போ உங்களுக்கு புரியணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ கேஸ் நம்பர் ஒன்னில் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட்டில் வந்தனால ஸ்பீடு குறைஞ்சது அதனால பி மைனஸ் எஸ் ஆனால் இந்த கேஸ் நம்பர் டூவில் போட்டும் அந்த அலையும் ஒரே டைரக்ஷனில் கரைக்கி வரனால போட்டோட ஸ்பீடும் அலையோட ஸ்பீடும் ஒரே டைரக்ஷன் அதனால் ரெண்டு ஸ்பீடும் சேர்ந்துருச்சு ஸோ போட் ஸ்பீடு ப்ளஸ் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு அவ்வளோதான் இதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸோ இதுதான் பேசிக்கான ரெண்டு முக்கியமான ஃபார்ம்லஸ் ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்முலா வச்சு எப்படி இந்த போட் ஸ்பீடை கண்டுபிடிக்கிறது அதே மாதிரி ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடை கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுத்தது மூணாவது ஃபார்முலா நாலாவது ஃபார்முலா பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு வேலை உங்கள் கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல ஒரு கொஷனில் ரெண்டு வேல்யூ மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப் ஸ்ட்ரீம்னால் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி வீனா உங்களுக்கு தெரியும் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸோ அப் ஸ்ட்ரீமும் கொடுத்துட்டு டவுன் ஸ்ட்ரீமும் கொடுத்துட்டு போட்டோட ஸ்பீட் என்னன்னு கேட்பாங்க நல்லா பாருங்க போட்டோட ஸ்பீடும் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடும் அவங்க கொடுக்கல அவங்க கொடுக்கறது அப் ஸ்ட்ரீம் இப்படி போவோம் இவ்வளோ வேகத்தில் போகுது டவுன் ஸ்ட்ரீம் இவ்வளோ வேகத்தில் போட்டு வருது அப்படின்னா போட்டோட ஸ்பீட் என்ன ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்படி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த அப் ஸ்ட்ரீமோட ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா ஆல்ரெடி தெரியும் அப் ஸ்ட்ரீமோட ஃபார்முலா என்ன போட்டோட ஸ்பீடு மைனஸ் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு டவுன் ஸ்ட்ரீமோட ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் போட்டோட ஸ்பீடு ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சிங்கன்னா மைனஸ் எஸும் ப்ளஸ் எஸும் போயிடும் ஸோ அப்போ ரே டூ பி பிபி இருக்குது ஸோ டூ பி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு யூ ப்ளஸ் வி அப்போ போட்டோட ஸ்பீட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப் ஸ்ட்ரீம் ப்ளஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் டிவைடட் பை டூ இதுதான் போட்டோட ஸ்பீட் அவ்வளோதான் சிம்பிள் உங்கள் புக்கில் டைரெக்டாக போட்டோட ஸ்பீடோட ஃபார்முலா என்னென்னு கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ப்ளஸ் வி டிவைடட் பை டூன்னு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்களும் இதை மனப்பானம் பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க ஆனால் எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியணும் எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப் ஸ்ட்ரீம் கொடுத்துருக்காங்க டவுன் ஸ்ட்ரீம் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுத்தோட ஃபார்முலாவும் எனக்கு தெரியும் ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ பி பின்றது டூ பி ஸோ யூ ப்ளஸ் வி அப்போ போட்டோட ஸ்பீட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ப்ளஸ் வி டிவைடட் பை டூ ஸோ அதுதான் போட்டோட ஸ்பீடு இப்போது ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு கேட்டாங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது அப்படியே மைனஸ் தான் யூ மைனஸ் வி டிவைடட் பை டூ இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா ஓகேவா நாலு ஃபார்முலாவுமே ஈஸி தான் ஒரு டயக்ராமை வச்சு அப் ஸ்ட்ரீமை மைனஸ் பண்ணோம் டவுன் ஸ்ட்ரீமை ப்ளஸ் பண்ணோம் போட்டோட ஸ்பீடு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ரெண்டு ஃபார்முலாவை ஆட் பண்ணி போட்டோட ஸ்ட்ரீ ஸ்பீடு கண்டுபிடிச்சோம் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு கண்டுபிடிச்சோம் இது
கேஸ் டூ ஒன்று டயக்ராம் பார்த்தோம் கேஸ் ஒனில் அதுக்கு பேர் என்ன சொன்னோம் அப் ஸ்ட்ரீம்னு சொன்னோம் கேஸ் டூ என்னன்னு சொன்னோம் டவுன் ஸ்ட்ரீம்னு சொன்னோம் கேஸ் ஒனில் என்னென்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா போட்டோட ஸ்பீடு கொடுத்துருந்தாங்க கரெக்டாக அடுத்தது ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு கொடுத்துருந்தாங்க போட்டோட ஸ்பீடு கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறமா அந்த ஏ டு பி கரையில் இருந்து அந்த ஐலாண்டுக்கு போகிறதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த மூணு வேல்யூமே கொடுத்துருந்தாங்களா இல்லையா அதே மாதிரி கேஸ் நம்பர் டூலையும் கொடுத்துருந்தாங்க போட் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு கொடுத்துருந்தாங்க போட்டோட ஸ்பீடு கொடுத்துருந்தாங்க டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ்னு சொன்னால் ரெண்டு கேஸ்லேயுமே எதை ஈக்குவேட் பண்ணுவீங்க நல்லா யோசிங்க பார்க்கலாம் ஸ்பீடை ஈக்குவேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது ஏன்னா வரும்போது போட் ஒரு ஸ்பீடில் வரும் போகும்போது வேறு ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கும் போட்டு அப்போது ரெண்டுத்தோட ஸ்பீடையும் நம்மளால் ஈக்குவேட் பண்ண முடியாது ஓகேவா அடுத்தது டைம் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்க வேணால் டைம்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸ்பீடு டைம் டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸ்பீடு ஒன்று டைம் ஒன்று டிஸ்டன்ஸ் ஒன்று ஸ்பீடு இருக்குது டைம் இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இது மூணுத்தில் எதை ஈக்குவேட் பண்ணணும்னு உங்கள் கொஷனில் கேட்பாங்க அப்படி கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடு எடுங்களேன் போகும்போது அப் ஸ்ட்ரீமில் போட்டோட ஸ்பீடையும் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடையும் என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் பண்ணுவோம் வரும்போது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கேஸ் நம்பர் ஒன்னுலேயும் கேஸ் நம்பர் டூலேயும் ஸ்பீடு மாறுமா மாறாதா மாறும் ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயுமே ஸ்பீடு சேம் கிடையாது அடுத்தது டைம் போகும்போது போட் ஒரு ஸ்பீடில் போகுது வரும்போது போட் வேகமாக வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த இதில் இருந்து அந்த ஐலாண்டில் இருந்து இந்த கரைக்கு வர டைமு கண்டிப்பாக வெவ்வேறையாக தானே இருக்கும் போகும்போது ஸ்லோவாக போச்சுன்னா போட்டு அந்த ஐலாண்டுக்கு போகிறதுக்கு லேட்டாக போகும் வரும்போது ஸ்பீடாக வந்துச்சுன்னா இந்த கரைக்கு வரும்போது போட்டு வேகமாக வந்துடும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயுமே டைமையும் ஈக்குவேட் பண்ண முடியாது ஆனால் அந்த ஏ டு பி டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த கரையில் இருந்து அந்த ஐலாண்டு அது ரெண்டு கேஸுக்குமே ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் சேமாக இல்லையா ஆமாம் சேம் கரெக்டு தானே போகும்போது வரும்போதும் போட்டு என்ன ஸ்பீடில் போனாலும் சரி இல்லை எவ்வளோ நேரம் எடுத்தாலும் சரி ஆனால் அந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு கேஸ்லேயுமே சேமாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் டிஸ்டன்ஸை ஈக்குவேட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப் ஸ்ட்ரீமுக்கும் டவுன் ஸ்ட்ரீமுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எப்போதுமே சேம் அதுக்கு பேர் தான் ஈக்குவே டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவேட்டிங் த டிஸ்டன்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ ஃபார்முலா படி ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன் டு டைம் ஓகேவா ஸோ ஸ்பீட் இன் டு டைம் இதோட ஃபார்முலா ஸ்பீட் இன் டு டைம் அவ்வளோதான் ஸோ ஸ்பீடு அப் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் பி மைனஸ் எஸ் ஸோ பி மைனஸ் எஸ் ஸோ டைம்ன்றது நம்ம ஏதாவது ஒரு டைம் எடுத்துக்கலாம் டி ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸோ டவுன் ஸ்ட்ரீமாக பார்த்தீங்கன்னா பி ப்ளஸ் எஸ் இன்டு டைம் டூ அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் ஈக்குவி டிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலா இது இங்கே வரும் ஃபிஃப்த் ஃபார்ம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ ஃபைனலாக இந்த வீடியோவில் நம்ம அஞ்சு ஃபார்முலா படிச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் அப் ஸ்ட்ரீமை வச்சு ஒரு ஃபார்முலா செகண்ட் டயக்ராம் டவுன் ஸ்ட்ரீமை வச்சு ஒரு ஃபார்முலா அந்த டிரைவ் பண்ண ஃபார்முலா வச்சு எப்படி போட்டோட ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தேன் லாஸ்ட்டாக ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் கேஸ் நம்பர் ஒன் டயக்ராம்லேயும் கேஸ் நம்பர் டூ டயக்ராம்லேயும் எல்லாமே மாறிட்டே இருக்கும் ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் மாறாது அதனால தான் டிஸ்டன்ஸை நான் ஈக்குவேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் படி ஃபார்முலா தெரியும் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஃபார்முலா அப்போ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன் டு டைம் ஸோ ஸ்பீட் இன் டு டைம் ஸ்பீட் இன் டு டைம் போட்டேன் ஸோ ஸ்பீடை பொறுத்த வரைக்கும் பி மைனஸ் எஸ் போட்டேன் டி ஒன் போட்டேன் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஸ்பீடை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாவது டவுன் ஸ்ட்ரீம் பி ப்ளஸ் எஸ் இன்டு அவ்வளோதான் ஸோ டைரெக்டாக இதை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த மனப்பாடம் பண்ண ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட போயிட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமான கொஸ்டினை கொடுத்தீங்கன்னா போட தெரியாது அதுக்கு என்ன முக்கியம் காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா எப்படி இந்த ஃபார்முலா வந்துச்சுன்னே அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக அந்த கான்செப்டை படித்து வச்சுக்கோங்க எப்படி இந்த ஃபார்முலா வந்துச்சு ரெண்டு கேஸ்லேயுமே டிஸ்டன்ஸ் சேம் அதனால தான் டிஸ்டன்ஸை ஈக்குவேட் பண்ணி இந்த ஃபார்முலா போட்டிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த லெசன் நம்பர் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் போர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸு நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் உங்களுக்கு எப்போ புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் சம்ம சால்வ் பண்ணும்போது இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாகிடும் ஆனால் ம